Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un bilan de la Switch puisqu'elle est sortie il y a 6 mois, jour pour jour. On est le 3 septembre, comme vous pouvez le voir sur l'écran de veille de mon PC. Au moment où vous regarderez cette vidéo, hein, je la posterai de toute façon le 4 septembre, donc ça ne sera pas exactement 6 mois. Mais en tout cas, pour moi qui vous parle à ce moment-là, bah, ça fait 6 mois. Elle est sortie le 3 mars, je me rappelle la première soirée quand j'ai pu y jouer. Et je me rappelle vous avoir fait une vidéo euh, une semaine après sa sortie pour vous dire que vaut la Switch du moins après une semaine en ma possession. Et maintenant, je pensais que c'était important et intéressant de vous faire une sorte de bilan après 6 mois. C'est quelque chose qu'on a fait le week-end dernier en live avec Mikox et Kylian. Et on vous a déjà donné notre avis. Donc si vous étiez déjà présent au live, c'est des choses que vous dans cette vidéo que vous allez réentendre ou alors sous, une, sous un nouvel angle. Mais en tout cas, c'est un peu, un peu l'idée. quoi. Moi, j'ai pas fait... Je voulais pas non plus faire tous les mois, genre ouais, mon avis, mon avis après deux mois, mon avis après trois mois, mon avis après quatre mois et douze jours. J'ai vu qu'il y avait énormément de vidéos comme ça. Faut-il l'acheter finalement enfin, Moi, je vais pas faire ça. C'est vrai que j'étends souvent les concepts de vidéos. J'aime bien blablater, donc j'étends, j'étends sur plein d'idées de vidéos qu'on n'aurait pas forcément pensé. Mais euh, ouais, je pense pas non plus à faire un bilan de la console à chaque mois. Mais je considérais quand même que six mois, c'était quand même la moitié d'une année. C'est le mi-anniversaire de la console et ça a été plutôt intéressant de faire un bilan en milieu de, de course après le premier anniversaire puisqu'il s'est passé des choses quand même en 6 mois et globalement je pense que mon avis, si vous avez vu ma première vidéo où je vous disais ce que je pensais de la Switch n'a pas énormément changé hein, puisque la console en elle-même n'a pas changé la console de jeu reste une console de jeu il n'y a rien qui a été ajouté en 6 mois ça fait peur, et en même temps, bah, le principal c'est quand même que ça soit une console de jeu. Et quand tu peux jouer à des jeux dessus, bah, on pourrait dire qu'elle remplit toutes ses fonctions, et finalement toutes les fonctionnalités futiles, bah, ça reste futile et accessoire. Donc c'est sûr que si tu compares aux autres consoles de jeu qui se veulent beaucoup plus multimédia, regarde même la 3DS, même la Wii U, c'est pas juste le fait que ça soit Nintendo, mais regarde même la génération juste d'avant, ça fait bizarre de se dire que tiens, une nouvelle console... Et bah finalement, a beaucoup moins de choses qu'une Wii U. Sur Wii U, tu peux faire plein de choses. Et sur la Switch, tu peux juste jouer aux jeux vidéo. Là où des gens attendraient un navigateur internet, attendraient la possibilité de sauvegarder ses sauvegardes ailleurs que sur la mémoire même de la console, la possibilité de les archiver, de réarranger les dossiers, de pouvoir faire des captures vidéo, de pouvoir faire des streams, de pouvoir s'envoyer des messages en ligne, de pouvoir jouer en ligne sans passer par une application pour communiquer qui est mal foutu, il y a, il y a plein de trucs qu'il qu n'y a pas encore alors qu'on était en droit de s'attendre à ce que ça arrive dès le lancement de la console, la console virtuelle pour pouvoir jouer à tous les classiques de Nintendo en attendant qu'il y ait plus de jeux vraiment sur la Switch, ça vous permettrait de jouer à des vieux jeux, finalement non, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé, il y a juste les jeux Switch et euh, au moment où je vous, fais, où vous faisais la première vidéo, je vous disais justement que bah, ça faisait un peu peur parce que tu n'avais quasiment rien sur la Switch si ce n'est Zelda. Mais au moins, bah, rien que le fait que tu es Zelda, ça occupait pas mal de temps. Maintenant, en 6 mois, il y a plein de jeux qui sont arrivés quand même. Hein. Et je trouve que pour une première année et même pour un premier 6 mois de vie d'une console, alors on se met quand même bien. C'est vrai que c'est beaucoup de portages, beaucoup de jeux qui sont déjà sortis. Et euh, pour quelqu'un qui a déjà la Wii U ou qui a par exemple la PS4, déjà si vous avez la la 360, euh, non, la, la Xbox One ou la PS4 et que vous avez déjà une Wii U, la Switch, elle n'a quasiment aucun intérêt, si ce n'est son système, son concept en elle-même, en, en, elle en lui-même, ce concept en lui-même, qui, euh, bah, qui consiste à jouer en mode portable et en mode console de salon. Ça, ça marchait bien dès le premier jour, ça marche toujours aussi bien, et ça fait que cette console, eh bah, elle a un avantage par rapport aux autres. Je sais que, par exemple, Sonic Mania qui est sorti récemment, bah clairement... Un jeu qui sort et sur PS4, et sur Xbox One, et sur Switch. En tout cas, dans ce style graphique-là, bah, la meilleure version, ça sera toujours la version Switch. Parce que tu as l'avantage de pouvoir l'amener partout. Là où dans d'autres jeux euh, 3D un petit peu plus développés, on pourrait dire « Ouais, la version Switch sera un peu moins belle, donc c'est peut-être pas celle à acheter en priorité. » Et bien bah, finalement, ça, re... ça relance les dés un petit peu, le fait de pouvoir y jouer exactement quand tu veux, de la manière dont tu veux, où tu veux. C'est quand même un avantage certain. Et, euh, et ça marche bien, son concept marche toujours bien. Ce qui fait que même si euh, bah, tu as beaucoup de portages, encore une fois, comme je vous disais, euh, bah, finalement, tu peux redécouvrir certains jeux et découvrir des jeux dans des bonnes conditions parce que l'intérêt même de la console le justifie en quelque sorte. Mais c'est vrai que ouais, si tu as déjà la Wii U, et bah, Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, en soi, c'est des choses que tu as déjà vues avec la Wii U, donc tu ne vas pas redécouvrir 
un catalogue. Par contre, si comme dans mon cas, tu n'avais pas eu la Wii U, et comme énormément de gens qui regardent cette chaîne, je le sais, n'ont pas eu la Wii U, et du coup la Switch, bah, ils, ils prennent énormément de plaisir parce qu'ils découvrent enfin le catalogue HD de Nintendo. Il a commencé à y avoir quelques exclus qui sont arrivés sur Switch. Je pense, euh, bon, on va pas parler de One to Switch et les jeux comme ça, mais ARMS est une vraie exclue. Il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas c'est une exclue. Euh, Mario et Lapin Crétin. Il y a quand même eu quelques exclusivités. C'est pas les meilleurs jeux, hein. clairement, moi c'est pas les jeux auxquels je joue. Mais il y a déjà en 6 mois la possibilité de s'amuser sur quelques jeux. Et j'aimerais juste, avant de parler des jeux qui vont arriver pour la suite, reparler du concept de la Switch qui est vachement bien puisque avant les consoles de Nintendo reposaient sur un gimmick qui faisait que c'était utilisé dans le gameplay de beaucoup de jeux, que ce soit la Wiimote ou que ce soit le, le Wii U Gamepad. Bah sur la Switch, il y a un petit peu moins de fonctionnalités comme ça, gimmick, euh, avec un potentiel gimmick, mais il n'y a, a pas vraiment... ça fait jamais partie du cœur de gameplay d'un jeu. C'est utilisé parfois, le, le fait qu'il y ait une gyroscopie, c'est utilisé par exemple un petit peu pour viser dans Zelda, euh, dans Arms, tu peux y jouer, mais tu as toujours une alternative qui te permet de jouer avec une manette normale, quoi. Là où sur Wii U, par exemple, tu as beaucoup de jeux... Bah, qui utilisait quand même le double écran et tu pouvais pas juste y jouer confortablement et tu pouvais juste pas y jouer avec une manette normale tu étais obligé d'avoir le gamepad et de devoir te taper cette grosse tablette alors que tu aurais bien aimé jouer avec une manette et ce que j'aime bien vraiment avec la Switch c'est qu'ils ont mis tous les gimmicks de côté ils ont dit non maintenant on revient sur l'ère Gamecubienne t'as une manette, t'as des jeux et tu joues quoi à des jeux qui sont conçus pour une manette et c'est ce retour aux sources ce, ce changement de politique de chez Nintendo qui à mon avis bah, fait revenir beaucoup de gens chez Nintendo avec la Switch moi en tout cas c'est mon cas j'avais lâché la Wii j'avais pas pris la Wii U et bah la Switch m'a redonné confiance en Nintendo et, euh, et moi j'aime bien le fait que finalement ok ils, sont, ils ont leur côté original Nintendo ils ont envie de montrer qu'ils sont différents des autres et je trouve que même si ça euh, le, les Joy-Con le fait de pouvoir switcher entre portable et salon ça euh, comment dire ça change pas le gameplay en lui-même, ça change la, la façon dont tu appréhendes tes parties, mais euh, cette particularité entrave pas ton expérience de jeu dans le sens où tu peux quand même jouer avec une manette normale sur ta télé, comme j'aime le faire avec toutes les autres consoles. Donc du coup, je trouve ça plutôt cool. Et euh, rien qu'avec ce concept, eh ben, ils ont bien réussi leur coup. Ça marche nickel. Après, il faut les jeux qui vont avec. Et euh, ça, bon, bah il y en a déjà. On a vu que... En 6 mois, il y a eu 100 jeux qui sont sortis, une centaine hein, si tu comptes les jeux indépendants et tout, avec euh, l'eShop. Une centaine de jeux, il n'y a pas que des trucs intéressants, mais quand même, ça offre un sacré potentiel à la console pour les 6 mois à venir, pour atteindre peut-être 200, 300 jeux pour son premier anniversaire. Donc, il euh, y a plein de gens qui, qui investissent dans cette console. Tu vois que les développeurs indépendants, ils ont envie de sortir des jeux dessus. Euh, même les développeurs pas du tout indépendants, ils ont vu le succès de la machine et ils ont envie. Euh, par exemple, il euh, y a un jeu dont j'avais pas parlé dans mes dernières vidéos, donc je peux vous en parler. Euh, par exemple, Super Meat Boy, qui s'offrira une suite, mais qui est d'abord en exclusivité sur Switch, quoi. Alors qu'à la base, ça appartenait quand même... Euh, C'était sorti sur 360 et tout, tout ça pour dire que le potentiel indé sur la Switch est énorme et fonctionne euh, vachement bien, quoi. T'as des jeux qui se vendent super bien, alors qu'ils sont juste euh, sur la Switch. Et euh, je trouve ça trop cool, parce que ça laisse euh, présager plein de bons jeux qui vont arriver pour la suite, même si pendant 6 mois... Bah c'est vrai que là, beaucoup se plaignent qu'il n'y a encore pas énormément de choses. Mais en même temps, c'est compréhensible. quoi. 6 mois d'une console, faut pas déconner. Par contre, on en reparlera dans un an euh, de, bah, du bilan de la console. Et là, il y aura déjà plus de choses. Parce qu'on arrive à la fin de l'année. Et là, il commence à y avoir des vraies grosses exclus Switch qui arrivent. Euh, par exemple, Mario Odyssey, forcément. Moi, j'attends énormément que Xenoblade Chronicles 2, vous le savez. Mais pour moi, Mario Odyssey sera la première vraie exclus Switch. Le premier vrai gros jeu de la Switch. Et... Je trouve en vrai que jusque là c'était un peu du remplissage, hein. c'est surtout des portages, des trucs qu'on a vu avant. Et il manque énormément de fonctionnalités à la machine comme je vous l'ai dit. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu précipité la sortie de la console, histoire que dans le calendrier marketing ça puisse coïncider, ils l'ont sorti. Mais il manquait énormément de choses. Certaines personnes disent ouais mais il n'y a pas encore beaucoup de fonctionnalités mais c'est pas grave, vaut mieux que ça arrive plus tard, comme ça ils prennent le temps de peaufiner, comme ça quand ça sort c'est au top. Et bah, je me dis, mais les gars, adopter cette même logique pour la sortie de la Switch. La sortie de la Switch a été clairement précipitée, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas là, et qui auraient pu déjà être là dès le lancement de la console, on aurait pu s'y attendre, quoi, et finalement, ça fait une console vachement simple, quand même, quand tu, bah, quand tu la prends en main, tu te dis, waouh, tu joues aux jeux vidéo, quoi, c'est 
tout ce que tu peux, tu peux enlever les Joy-Con et tout, mais ça reste très très simple, et il euh, n'y a pas de gros exclus, hein, encore une fois, mais du coup je me dis, limite c'est une Switch, la Switch est une console de jeu bah, qui sort finalement en fin d'année, et tous ceux qui l'ont acheté avant, bah, c'est un peu une early access, déjà parce que c'était une galère pour se la procurer, parce que avec les stocks jusqu'à Splatoon 2, c'était quand même un peu galère d'en avoir une, finalement, bah, maintenant ça, ça devient de plus en plus facile, et pour les fêtes de fin d'année, je pense que tous ceux qui voudront une Switch pourront l'avoir, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Mais là, vu qu'en en fin d'année, c'est là que les vrais euh, gros jeux exclusifs arrivent, bien sûr, il y a eu Splatoon 2 cet été, hein, il y a eu des jeux multijoueurs, il y a quand même des trucs exclusifs, mais pour moi, ouais, c'est vraiment euh, la première vraie grosse expérience solo, euh, Mario. Quoi. Donc c'est le jeu de la fin d'année pour moi, je l'attends énormément, et je me dis que ouais, ça aurait clairement pu sortir en fin d'année cette console en en disant bah, regardez l'exclu de notre console et bah c'est Mario parce que clairement on nous l'a vendu à l'envers en début d'année en nous disant ouais l'exclu bah, c'est euh, Zelda Breath of the Wild même dans les pubs ils mentionnaient jamais la version Wii U mais ouais Zelda Breath of the Wild ça reste quand même un jeu de la Wii U quoi qui a été porté bref beaucoup de portages on l'a vu mais c'est normal parce qu'il faut bien un catalogue c'est juste un constat c'est pas une critique il faut quand même un catalogue sur la console. Et ce catalogue, et eh bah ben, il a clairement, il y a des jeux en 6 mois. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc niveau jeu, et eh bah ben, moi je suis méga confiant et je trouve ça vachement bien. Niveau fonctionnalité, bah c'est vraiment pas le top parce que t'as rien qui a été ajouté. Ça serait bien qu'ils ajoutent les récompenses main Nintendo, qu'ils améliorent le online, qu'ils proposent la console virtuelle. Plein de choses qui devaient arriver par... avec l'arrivée la... du mode online payant qui devait arriver cet été. Finalement, ils l'ont encore décalé euh, à début 2018. Encore une fois, ouais, j'ai l'impression que cette console a été précipitée, quoi. Et tous ceux qui l'ont maintenant, bah, c'est des bêta-testeurs, en quelque sorte. Et bah, cette année, il reste encore plein de jeux en fin d'année. Xenoblade Chronicles 2, encore une fois, et Mario. Et ça sera les gros jeux que moi, je retiendrai. Dites-moi, qu'est-ce que vous vous attendez pour le futur Mais moi, après 6 mois, bah, je trouve que le bilan est globalement très positif, et beaucoup plus positif que n'importe quelle autre console que j'ai pu connaître, en fait, en 6 mois il n'y avait pas des trucs aussi riches et autant d'actualité autour d'une console quoi. Toutes les consoles que j'ai eu des One, bah, la Switch, il euh, y a de quoi faire. Et même si bien sûr je tacle à plusieurs choses, c'est quand même une console que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais autant de vidéos sur cette chaîne qui est focalisée exclusivement sur la Switch. Dites-moi ce que vous pensez de la console après 6 mois. Est-ce que vous trouvez qu'elle a rempli ses objectifs, vos attentes Moi clairement, oui mais j'attends vos retours pour qu'on puisse débattre en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et ciao